Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quarta semana da quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Isaías 49, versículos de 8 até o 15, que nos diz assim. Isto diz o Senhor, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres zelo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede, não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles, e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, um enxergam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do teu filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Amados irmãos e irmãs, nós estamos dentro do livro do profeta Isaías, capítulo 49. E esse trecho é datado como sendo escrito dentro do exílio babilônico. Eu sei que nós já falamos né, é, várias vezes aqui sobre essa dinâmica do povo de Deus que estava exilado na Babilônia, que estava ali, sofrendo, enfim. E aqui o que acontece? É interessante você perceber que, em primeiro lugar, aquele povo, eles não estavam com muita esperança. Muitos achavam que Deus os havia abandonado, que Deus não os escutava. E a primeira coisa que o profeta fala é que Deus atende os seus pedidos. Olha que interessante. Deus ele atende, mesmo quando a gente acha que não. Deus ele atende. Segunda coisa importante é quando a gente percebe o que, é que o profeta diz. Ó, Deus preserva esse povo para que eles sejam elo de aliança entre os povos. Ou seja, o profeta começa, diante de um momento de falta de esperança na parte do povo, até a refletir que Deus preservou, que Deus cuidou, que Deus zelou por cada um deles. E ele começa a fazer toda uma recontagem da história daquele povo. Alguns pontos que a gente pode ver aqui, claramente, é quando ele vai falar, né? Fiz de vocês a aliança entre os povos. Permitiram que vocês pudessem dizer àqueles que estão presos, saiam. E por aí vai. E aí é interessante, né? do versículo 11 em diante, que agora os verbos mudam muito para o futuro. Aparece assim. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Porque Naquele tempo, obviamente, existiam muitas montanhas, assim como hoje também tem, mas nós não temos uma estrutura rodoviária como a gente tem hoje. Então, obviamente, quando eu vi um monte na minha frente, era uma dificuldade para poder atravessar até um lugar, né? Era difícil. Mas aqui fala... Farei dos montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Ou seja, Deus promete que o caminho do povo de Deus será um caminho mais, menos ardiloso, menos doloroso, menos complicado de se seguir. E ele até fala no versículo 12, Eis que estão vindo de longe, né? ele vai colocar que aquele povo vai se unir. É interessante que dentro do exílio babilônico muitos se dispersaram, porque saíram de suas terras. Quanto sofrimento na vida daquele povo. E agora Deus promete que vai unir o povo. E ele até vai dizer no versículo 13, ó, Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazer ressoar o louvor. Ou seja, todos os seres estão louvando a Deus, porque Deus consola o povo. Olha que coisa linda, gente. Vamos parar para refletir que a natureza, ela aponta e ela louva. A natureza, ela canta ao nosso Criador. Somos nós que às vezes estamos apressados. Por exemplo, partilhando com vocês, agora há pouco vim correndo aqui para casa, que eu precisava gravar o vídeo que tinha que sair ao ar. A gente mal tem tempo de contemplar o belo, de contemplar as nuvens, porque a vida é rápida. Mas a gente precisa, à luz da palavra, às vezes parar e dizer, nossa, a natureza louva e canta glórias a Deus. Para terminar ainda, vem um versículo que para mim é muito bonito. Aqui diz, disse Sião, Sião é o nome do monte a qual Jerusalém estava construído em cima. E aqui fala, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me de mim. Era a expressão daquele povo que estava exilado. E Deus disse, ora, se uma mãe não esquece de um filho pequeno, imagina Deus. 
Deus mesmo diz, né? Se ela se esquecer, o próprio Deus não chega a esquecer. Gente, que tanto amor. Deus não esquece de nós. Deus não esquece da nossa história. Deus não esquece de cada lágrima que nós derramamos. E isso é motivo de alegria para a gente. Deus não nos abandona. Deus não esquece de nós. Deus não rejeita a nossa dor. Ele não fecha os ouvidos da nossa oração. Pelo contrário, Deus está a nos escutar. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse estudo. Eu te aguardo daqui a pouquinho às sete horas da noite para o estudo do Evangelho também nesta quarta-feira. Até lá.